ጤናስጥልኝ በሀገራችን ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታን በዛሬው ለት ስንቀኝ እንግዲህ በዛሬው 24 ሰዓት ከተገኙት 136 ታማሚዎች ጋር በአጠቃላይ እንደ ሀገር በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2156 ደርሷል እንግዲህ ሁላችንም እንደተመለከተ ነው ያለፈው አንድ ሳምንት ሁኔታን ስናየው በሀገራችን ባለፈው አንድ ሳምንት ብቻ 848 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን አውቀናል እንግዲህ በየትኛው ሳምንት ከነበረው ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቁ ቁጥር እና አስተንጋጭ የሆነ ቁጥር መጨመር ነው በዚሁም ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ ከኮቪድ 19 ጋር ወይም ከዛ ጋር በተዛመደ 16 ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል ይሄ እንግዲህ ሁላችንንም ከንቅልፋችንም የሚያባንን የሚያስተነግጥም ቁጥር ነው አንድ ብለን ይጀምርነው የታያጆች ቁጥር 2156 እንደገባው የማቾች ቁጥራ ቁጥርም በትላንትና ሁለት 27 ደርሷል በትላንትና ሁለት ብቻ ሰባት ወገኖቻችንን በኮቪድ 19 ጋር በተያዘ አጥተናል ነነዚህ ላጣናቸው ወገኖች የተሰማኝን ልባዊ ሀዘን እየገለጹ ለወዳጅ ለዘመዶቻቸው መጽናናትን እመኛለሁ ይሄ እንግዲህ ቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን ባሁኑ ሰዓት ያየን ያለ ነው በሽታው ይጸናባቸው ሰዎች ቁጥርም እንደዚሁ እየጨመረ ነው ባሁኑ ሰዓት 32 ሰዎች በበጸና የታመሙና የተለያየ ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል አገር አቀፍ ባለው ደረጃ እንደ ሀገር አዲስ አበባ ላይ የበለጠ ቁጥሩ ቢጨምርም እንደ ሀገር በሁሉም ክልል ላይ የሚታይ መጨመር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር እንግዲህ በርካታ ጥንቃቄዎችን ለማድረግ ከዚህ በፊት ስናደርጋቸው የነበሩ ጥንቃቄዎችንም ለማጠናከር ሁላችንም ወደ ስራ ሊያስገባን የሚገባ የማንቂያ ደወል መሆን አለበት በእያምናለሁ ሌላው ስጋት እንግዲህ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች እና በቫይረሱ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ከመጨመራቸው ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ወደ ህክምና ተቋማት ለአለመሄድ ባሉበት ለተለያዩ ችግሮችም እየተዳረጉ መሆናቸው አንዱ አሳሳቢ የሚያደርገው ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የቤተሰብ አባላቸውን በተለያየ ምክንያት በሞት ያጡ ሰዎችም በተለይ ወደ ህክምና ተቋም ሳይመጡ በሞት ያጡ ቤተሰቦችም ወደ ሀኪም ቤት አምጦ ማስመርመር ለዓለም ማስመርመር የሚደረጉ ጥረቶችም እንዳሉ አይተናል ይሄ እንግዲህ ያለውን ጭንቀት ያለውን ከባድ ሁኔታ እንረዳለን ነገር ግን ይሄን ምርመራ ማድረጉ ደግሞ በሽታውን መስፋፋት ከመቆጣጠር ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያለውን ግንኙነትና ለይቶ ለማወቅም አስፈላጊ በመሆኑ በተቻለ መጠን ወደ ጤና ተቋም መጥቶ ለተለያየ ህመም የሚሰማቸው ሰዎች መጣቹ የህክምና እርዳታ ለማግኘት እንዲ እንድትሄዱ ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ቤት ውስጥ ደግሞ የቤተሰብ አባል ቢያርፍ ይሄን ደግሞ በማሳወቅ በዚህ በተዘጋጁት ስልክ ቁጥሮች ላይ በማሳወቅ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ያለው የበሽታ ሁኔታ ተረጋግጦ ከቀብር በፊት እንዲረጋገጥ ለማድረግ ማበረሰቡም እንዲተባበር ይሄንንም ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ ሌላው ማንሳት መፈልገው በተለይ የኮሮና ቫይረስ አንድ ሰው ሲገኝበት በተሰቡ ወይ ምዛ አካባቢ ያለና ከዛ ቤተሰብ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች በመለየት ወደ ምርመራ እንዲደረግላቸውና እንግዲህ ካለውም ቁጥር ብዛት ጋር ተያይዞ ራሳቸው ምርመራ ተደርጎ እስኪያውቁት ድረስ ራሳቸው ለይቶ እንዲቆዩ ምክር እየሰጠን ነው ነገር ግን ይሄንን ከፍርሃት የተነሳ ለዓለም ለዓለም ወይም የመሸሽ ሁኔታዎችም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ እየተመለከተን ስለሆነ እነዚህን ነገሮች የምናደርገው ንክኪ ያላቸው ሰዎች መለየት ይሄንን ወረርሽኝ ከመቆጣጠር ትልቁ ቁልፍ አሰራር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይበልጥ ራሳችሁን እንድትተባበሩና ምርመራ እንዲደረግም ጥሪው ሲደረግ ተባብሮ ምርመራ እንዲደረግና ራስን ለይቶ ለማቆየትም አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ በዚሁ አደራብዬ ለማሳሰብ ወዳለሁ ስካውን ህይወታቸው ያጡትን ሰዎች سنመለከት ብዙዎቹ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ዝርዝሩን በሌላ ጊዜ የምናቀርብ ሲሆን አብዛኛው በሚባል ደረጃ የሌሎች ተጓዳኝ ህመሞች ያሏቸው ናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ባለም አቀፍም እንደምናየው በርካታ ሌላ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ሰዎች በዚህ ቫይረስ ሲጠቁ ወደ ከፋ ደረጃ የመሄድና ወደ ሞት የማድረስ እድሉ ከፍ ያለ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ማህበረሰብ 
ሁሉ ማህበረሰብ እንዲጠብቅና እንዲከላከል ሐላፊነት ይኖርበታል ቤተሰቦችም እነዚህ ሰዎች በተቻለ መጠን ብዙ ከቤት ውጪ እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ አስፈላጊው የንጽህናም የርቀትን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በማድረግ ህብረተሰቡም እነዚህን ተጋላጭ ሰዎች መጠበቅና መከለል ያስፈልጋዋል ስለዚህ እነዚህንም አጠናክረን ድንቀጥል እየጠየቁ ነገር ግን ወደ ሞት ወይ ወደ ከፋ ደረጃ የሚያደርሰው ተጓዳይ በሽታ ሲኖር ብቻ ነው የሚልም እሳቤ እንዳይወሰድ በተለ ምንም አይነት ሌላ ተጓዳይ በሽታ ሳይኖርም ወደ ከፋ ደረጃ ሄዶ ህመሙ ወደ ሞትም ሊያደርስም ይችልበት ሁኔታ ስላለ ሁላችንም ህፃን አዋቂ አዛውንት ሳንል ጥንቃቄዎቹን ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ማድረግ አጥብቀን መቀጠል እንደሚኖርብን አደራ ማለት ወዳለሁ እንግዲህ በዚህ የህመሙ ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር በተለያዩ ተቋማት ላይ ህክምና እየተደረገላችሁ ያሉ ወገኖቻችን ቁጥር በስቷል ከዛ ጋር ታይዞ የተለያዩ ወገኖችም በዚህ ስራ ውስጥ ያሉትን ባለሙያዎችም ሆነ ህክምና እየተደረገላችሁ ያሉ ማህበረሰባችን ወገኖችን ለመደገፍ በተለይ ተለያየ ስራዎችን እየሰሩ ነው በዛ ቆይታቸውን የተሻለ ለማድረግም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሞከራችሁ ያላችሁትን ሁሉ እያመሰገንኩ ማበረሰው አሁንም ይሄንን ትብብር እንዲቀጥል በተለይም በዚህ ስራ ላይ ከፍተኛው ድርሻ እየተወጡ ያሉ የጤና ተቋም ሰራተኞቻችን ባለሞያዎቻችንን አስፈላጊው ድጋፍ መስጠት ማህበረሰቡን እንዲቀጥል አሁንም ጥሬን ማቅረብ ወዳለሁ። እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ አጠቃላይ እንደ ሀገርም የዚህ የበሽታ ስርጭት ሁኔታ ከበደ ወዳለ ሁኔታ ይሄድ ያለው ቢሆንም አሁንም ዛሬ ምንወስደው ወርምጃ ይሄ ነገር ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሄድ እያንዳንዳችን ምንወስዳችሁ ጥንቃቄዎች ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም የዚህ በሽታ ስርጭት መቆጣጣር እንድንችል የሚያስችልን ስለሆነ አሁንም የሚነገሩትን ጥንቃቄዎች ራሳችንን በተሻለ መጠን እንቅስቃሴ እየገደብን በመንወጣበት ሰዓት ርቀታችንን ጠብቀን አፍና ፍንጫችንን በማስክ ይሁን በተገኙ ቤት ውስጥ ባሉ ስካርፎች እና የተለያዩ ጨርቆች እየሸፈን እንድንቀሳቀስ የታመመም ሰው ካለ ባስቸኳይ ወደ ህክምና ቦታ እንዲሄድም አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ እርስ በርስም በአጠቃላይ በመረዳዳት ይሄንን ጊዜ እንድንወጣና የዚህን ስርጭት አካሄድ በተቻለ መጠን በጋራ በመሆን በመደማመጥ እንድንገድበው አደራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ